Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sabrina, esto es Morfemos con Sabrina y hoy galletitas de jengibre, super navideñas, super navideñas. Me hacemos un mate para empezar nuestra labor de galletitas, cookies, galletas, como le quieran decir. Y les digo mientras tanto que juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, este delantal no es mío, la manopla tampoco, pero pienso hacer usufructo de él. Bueno, me tomo el mate y seguimos con la receta. Vamos a tener 250 gramos de manteca o mantequilla, como le digan en tu país, con 250 gramos de azúcar. Un huevo, miren qué hermoso este bolsito que me lo hizo Mariana en otros fuegos. Sigan el Instagram porque es una escuela de cerámica que está buenísima. Bueno, vamos a cremar la manteca con el azúcar. De a poco van a ver que con la batidora de mano es difícil. Y una vez que lo tengamos todo bien cremadito, bien incorporado, le vamos a agregar el huevo. Hacer galletitas, cookies, galletas, bizcochos, como le digan en tu país, es súper fácil. Lleva pocos ingredientes, todos los tenés en casa seguro. Bueno, cuando agregas el huevo se hace más fácil. Por otro lado tenés los secos, que son 450 gramos de harina 40, harina de repostería a la que le vas a incorporar los saborizantes, en este caso, jengibre y canela. A gusto, lo que a vos te guste. Yo le pongo bastante, le puse dos cucharaditas de cada uno y una pizca de sal para realzar los sabores. Revolves bien todo, haces que se incorpore y lo incorporas al cremado que ya venías haciendo. Yo como verán voy a empezar a hacer eh, a incorporar los secos con cornet. Lo puedes hacer con cuchara, con espátula, lo puedes hacer con la batidora. Batidora poca porque no necesitamos que se desarrolle gluten. Pero bueno, yo empiezo haciéndolo a mano y termino haciéndolo con la amasadora para que se haga más rápido porque hace mucho calor y no quiero estar manipulando tanto la manteca. Es una masa que queda muy eh, muy húmeda, muy difícil de, de, de estirar a mano. O sea, ahora van a ver la técnica que usamos para que sea más fácil. Fíjense. Les voy a mostrar la textura que tiene. Es súper húmeda, súper húmeda. Si vos quisieras estirarlo directamente en la mesada con palote, se te va a pegar el palote. No hay caso. Entonces, bueno, lo que hago yo es... Voy a estirar un film en la mesada y lo voy a estirar entre medio de dos films con mi técnica del eh, alcohol al 70%. Eh, pongo un poco de alcohol o agua, lo que tengan, eh, pero como estamos en pandemia, alcohol viene muy bien en la mesada, entonces haces que el film se pegue más fácil. Una vez que lo tenés estirado, cuchillito, gracias Gerardo que me vino y me afiló todos los cuchillos, Gerardo que me los afiló artesanalmente, es de la plata, si quieren el contacto, me lo piden por privado. Entonces lo que hacemos es, estiramos el film, ponemos la mitad de la masa, porque es bastante masa la que queda con esta receta, y volvemos a estirar otro film por encima, para poder estirar con el palo de amasar y que no se nos pegue. Estiramos sin el temor a, a que se pegue en el palote, a que se rompa la masa, a tener que agregar más harina. Acá estiramos y llevamos a la heladera apoyado en una placa para que esté bien frío, porque si quisieras cortar las galletitas ahora se te romperían. Necesitas que tome frío. Hacer galletitas es, eh, es una tarea muy laboriosa. Necesitas tiempo, necesitas trabajar en complicidad con la heladera o el freezer. Bueno, yo estiro todas las, las dos masas que tengo, las llevo a la heladera, las dejo aproximadamente 40 minutos y una vez que está fría, las saco y voy a cortar las formitas. Estas galletitas no son para mí y las quieren así, básicas, para decorarlas eh, ellos. Es una familia que tiene nenes chicos y quieren decorarlas con los nenes. Pero yo de paso voy a probar un producto, hice unas galletitas de más, 
para probarlos y decirles si este producto que se vende para que vos decores mucho más fácil tus galletitas sirve o no sirve. Una vez que tengo todas las formas cortadas, tratamos de aprovechar la masa lo más posible. Volvemos a unir, ustedes ahora van a ver cómo yo lo uno, es apenas uniendo la masa y volviéndola a estirar, llevándola a la heladera y así hasta que se te acabe la masa. No amasen demasiado. Mientras tanto, que las vamos a llevar a la heladera, vamos a precalentar un horno a 180 grados para llevarlas de la heladera al horno directamente y en aproximadamente 10 minutos van a estar listas. El tiempo que lleva es cuando se empiezan a dorar por el borde, ya están. Ten en cuenta que una vez que vos saques las galletitas del horno y se enfríen, se van a endurecer un poquito más. Fíjate cómo junto, sin amasar, apenas aplasto un poco, vuelvo a poner film, estiro y a la heladera. Y así, y así, y así. Es una tarea... Eh, muy minuciosa, parece que hacer galletitas es una pavada y si bien es fácil, es laborioso. Hacemos nuestros hombrecitos de jengibre típicos para las fiestas. Mucha gente les hace un agujerito arriba ahora en este momento y las hornean así. Después le pasan una cintita y las usan como decoración de arbolitos de navidad. Llevamos al horno, me llevo aproximadamente 12 minutos. Y una vez que las sacas del horno, las pones a enfriar con cuidado porque se pueden romper cuando salen del horno, están blandas. Y una vez que están frías, las podés decorar. En este caso les voy a mostrar, vamos a estar desmintiendo este producto, que es un lápiz de pastelar que supuestamente hace la tarea de decorar Súper fácil, viene con un piquito que se corta fácil, me dijeron, pero la verdad que yo no lo corté tan fácil como me habían dicho. Y es una forma, se me descolocó una galletita, así que vamos a probar con la galletita. A ver, eh, leo las instrucciones porque no puedo creer que tenga que hacer tanta fuerza, porque me dijeron esto es para que vos no hagas el glacé y el glacé un nene puede decorar con este producto y la verdad que un nene no puede decorar con este producto, un adulto tampoco, te terminás con una tendinitis tremenda porque es durísimo, el pico termina siendo muy grueso además y cuando logras sacarlo con toda la fuerza del mundo la verdad que no, no es un producto que quede prolijo, así que bueno yo probé con una o dos galletitas para desmentir o decirles que este producto sirve y la verdad que este producto no sirve. Les voy a dejar por acá arriba un producto eh, que utilicé para decorar en Halloween que sí servía, pero que no venía con pico para decorar. La verdad que no, no vale la pena. Vale la pena que vos hagas tu propio glacé, lo pongas en una manga y listo. Las galletitas, las, mientras las guardo en el tupper... Me voy comiendo una que está súper buena, son súper ricas, después voy a ver cómo lo embalo para el cliente. Y bueno, es una receta que realmente yo la hago muy seguido, me parece que es fácil, no necesariamente tienen que ser hombrecitos de jengibre ni arbolitos de navidad. Bueno, y ahora fotos de mis seguidores. Mariana hizo mi pan de hamburguesa en un hornito eléctrico, por lo que veo, me dijo que quedó súper bueno. Quedó como grilladito por el horno en el que lo hizo. Hizo unas hamburguesas riquísimas. Y a esta altura del video, lo que les pido es que se suscriban, que me den like, que le den a la campanita, que me dejen sus comentarios, que hagan estas galletitas si me cuenten. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!